、それではただいまよりケリコン教授の記者会見を始めさせていただきたいと思います。じゃあ、清水パー事務局は川端の方から、えー、事前にご案内させられておりました東京本記者会見前半では、えー、と事前に記者の皆様からお送りいただいた質問のうち代表的なものについて、検討急にお答えいただきたいと思います。えー、その後、後半ではあの通常通り挙手制にて質疑応答をいただきたいと思います。それでは、えー、と1点目でございますが、えー、と週刊エコノミストの種市佐子記者様から、えー、ご質問いただいております。えー、とおられますでしょうか、えー、と種市さん。あ、じゃあお願いします。主流経済学者のクリームマンさんやサマーさんが NFT を批判しています。えっと、私の理解ですと、えっと、クリームマンさんとかサマーさんの批判というのは、主に財政出動が金利上昇を引き起こして、クラウディングアウトだとか、まあ、あの民間の需要を減退させるという批判だと承知しているんですけれども、まあ、それ以外にも彼らの批判点に対して、どうあの反論するか教えてください。以上です
、インフレも制約こそ我々が注意しなくてはならないわけです。クラウディングアウト理論の問題は、彼らの前提、あるいはそのモデルの前提におきまして、政府の赤字のもとで民間の貯蓄が枯渇されて使われてしまうと、そうすると民間投資に仕向けられる額が減ってしまう、民間投資に回せる資金調達額が減ってしまうと。だからそれだけ民間で投資できる金額が減ってしまうから、常に金利が上昇するということです。一方、MNP の考え方は、財政赤字によって民間の貯蓄が増えると、つまり財政赤字の仕組みは、民間貯蓄を枯渇させるのではなく、むしろ保管させるということであります。つまりクラウィングアウト理論の結果はその、えー、貯蓄の供給量が固定化されているということを前提としている点になります。次ね、ではあのー、次にあのテレビ朝日のおまつもと広瀬さんおられますでしょうか。あ、じゃああのー、ご質問お願いできますでしょうか。日本経済についてのご質問です。テレビ朝日の松本と言いますあのシンポジウムの内容とも重なるんですがカメラがあるなということで改めて言わせてくださいあの日本の置かれた現状を考えたときに最もすべきことは何でしょうかもしくは現代の政策として間違っていることがあれば教えてくださいそして、えー、融資を受けることによって初めて金融政策中央政策、中央銀行の取り政策が機能する
を駆使して支出してくれる確率を上昇させることが可能です、はいえー、それでは、えー、収益者の山本様からご質問いただきたいと思いますあのインフレの許容範囲に関するご質問ですよろしくお願いします市民長山町でも変わったでございます<笑>えっと、結構、先ほどの講演の中でも、えー、MMT を前提とした財政政策の唯一の制約はインフレだというふうに繰り返しおっしゃっております、その場合、その許容されるインフレの範囲というものは、その国のどのような要素をに基づいて、どのように判断していくかというふうに考えでしょうか。それから、えーまあ、インフレを抑制するそのツールとして手段としてその税というものがあるという話を、えー、何度も繰り返しておられましたただ税制の変更というものは非常に複雑な政府プロセスを必要としますまさに今我々が認識しているようにあのその中でその MMT を前提とした財政政策がそのインフレを、えー、きちんとコントロールすることができるのかその場合どのような手法によってコントロールできるのかという理念でございます Remember that inflation is something that we measure using price indices that we build ourselves. So, the way we construct the inflation indexes tells us what the sources of the inflationary pressure are. And I mentioned before that because of the way that the index is designed, It will show more inflation if energy, housing, health care costs increase because they're more heavily weighted. So I think we have to be very careful about the policy response to any increase in inflation without considering the source of the inflationary pressure.
driving inflation. You need rent control or building more affordable housing. The policies have to be tailored to the source of the inflationary pressure.
would lean much more heavily on fiscal policy. And you really haven't done that. And so I think that if you were conducting policy more consistent with MMT, you would actually have more robust growth than you have today. Hey,
Uh, now, United States dollar is, of course, the key currency globally. That's why it has a really privileged, privileged position in the world. And then my question is that, then uh, if you see our Japanese yen or other currencies in the world, they do not have that kind of privilege like United States dollar, then are so does NMT or or could NMT be or uh, applied to those other currencies which are not key currencies? <laughs> So MMT is a macroeconomic framework that works for countries that meet the following criteria. MMT is a macroeconomic framework that works for countries that meet the following criteria. MMT is a macroeconomic framework that works for The government has to issue its own currency. It has to float that currency on international markets, so non-convertible, meaning no fixed exchange rate regime. And it has to restrict its borrowing to debt in it, issued in its own currency. Uh, you satisfy all of that criteria. Okay? So so we so does the UK, so does Canada, so does Australia. So MMT works in the sense that it describes the policy space available to countries that fit that criteria. It doesn't mean, because it's a floating currency, and you're asking about uh, international exchange, it doesn't mean the currency can't go up and down. Obviously, it can. And so it's, it's very difficult sometimes to figure out whether governments want strong currencies or weaker currencies. Because I said this before, in the US, we, um, not just the current administration, but President Obama used to do this as well. On the one hand, they would talk about a strong dollar, and the importance of a strong US dollar. On the other hand, he would complain, as Donald Trump does as well, about China manipulating their currency, right? Which is to say, they think that the dollar is overvalued. And so it's always difficult to figure out what's the strategy. Do we want a strong dollar or do we want a weaker currency to stimulate exports? But sure, the currency will go up and down, but that doesn't restrict your ability to run your budget in a way that maximizes domestic employment. Excuse me, just one more. Oh,
通信の中島と申します。あのまあ、日本はですね。あの膨大なこの公的債務を抱えている中で、まあ、今の1000兆円規模にも膨らんでいるわけですが、これはあのまああのまあ、自らその政府はこう、まあ、紙幣を発行できるという考え方に照らし合わせればですね。この公的債務がこのままどんどんどんどん膨らんでいくことにも問題はないというふうにお考えなんでしょうか？
or buy other things because the economy can't handle it. There's no capacity to meet higher spending with increased uh, supply. If you believe that, then all new spending will be inflationary today, even spending from the rest of the world for your goods. So exports should be a problem for you if you believe that. And that's the point that we would like to encourage closer analysis of inflation risk, right? Not just for government spending, but you may need credit controls. You may need to raise the loan to value uh, rate, ratio to discourage private banks from lending to support more spending. Now, I don't think you believe that. I don't think you're worried about bank lending and increased spending by the private sector. I don't think you're worried that if the rest of the world wants to buy more of what you produce, that you don't have the capacity to supply more output. So if you don't believe those two things, then you cannot believe that an additional dollar of government spending is inflationary. MNP は決してあのインフレ的ではありません。MNP っていうのは処方箋であり、えー、メタネであり、それを通して分析することによって、その財政余地がどの程度あるかっていうことを把握するっていうことであります。えー、もし自国経済が例えば現在の日本においてもう生産能力いっぱいいっぱいまで稼働しているとでしたらここから、えー、新たな支出を行ったならば。これは個的部門だけではなくて、どの支出でもいい、つまり民間部門における銀行の信用協力とか、住宅ローンの融資とか、自動車ローンの融資とか、一銭でもやったとしたら、それが即インフレにつながってしまうというふうに思っているのであれば、それはそれで、そのもはや経済においてキャパが残っていない、これ以上支出を増やすことによって、えー、そんなに供給も対応できなくなるということを心配するべきだと思いますけれども、どなたもそんなことを今の日本に関して思っているとは思えません。ですから、えー、もしそういう条件が揃っているのであれば、新たな支出というのはインフレにつながるかもしれないけれども、えー、そうなったとしたならば、他国が日本製製品をもっと買いたいというふうに思った場合、輸出の分野だけでもインフレになるわけです。で我々が主張したいのはもっとそういったことだけではなくインフレリスクについて深掘りした分析を行っていただきたいということ、えー、その結果、もしもうあのマックスのキャパに近いということになったらならば、信用距離の量を調整しなくてはならないかもしれないし、融資を出すときの LTV 比率だって調整しなくてはならないし、えー、今のような形で銀行部門が貸し出しを行うようにするということを奨励しなくてはならなくなるかもしれない。でもどなたもそんな心配されていないいとえー、融資が増える、民間支出が増えることによってインフレになってしまう状況ではないということでありますし、他国がもっと日本製の製造品を買いたくなったからといって、日本の生産能力がそれに対応できなくなるんじゃないかということをどなたも心配されていないと思うんです。ですから、その2つのことを心配していないということであれば、あと1年、政府が使ったとしても、インフレは行う。えー、それではじゃあそちらにお願いします。えー、ブルーバーズ木田がいます。あの質問は、えー、政策の限界制約というのはインフレだけで本当にいいのかというふうな質問です。つまり日本の例えばバブルの崩壊1980年代から90年代にかけてバブルの崩壊時はバブルの発生時にはインフレはそんなに高くなっていませんでしたあるいはあのリーマンショック後の、えー、世界的な金融の強化、まあ、に近い状況なんですけどもインフレはそんなに高くなっていませんでしたただインフレ以外にも例えば金融の不均衡というものは蓄積しうるしそれが爆発した時はバブルの崩壊という大きな経済的被害が起きますなのでインフレだけを見ているということで政策の活動を例えばインフレメーターに必要になるというすることで十分なことをします
くりくずくはい、それでは、じゃあ、そちらの方をお願いします。と、あと、単つな一番3つ。えー、と短いのです。えー、週刊現代の方と申します、えーとまあ、財政政策主導に重きを置いた、えー、形であの MNT というのをやっているということですけれども、まあ、そうなると金融政策というのはそれに、まあ、付随して合わせる形であの政策をやるとなると、まあ、中央銀行の,その独立性みたいなものというのはあまり、えー、なくなっていくということなんでしょうか。No. Uh... What is usually meant by central bank independence is that central banks are independent in the sense that the government does not tell them how to carry out monetary policy, where to put the interest rate, in other words. And MMT does not require the, that anything change there. What we're saying is that the central bank is the government's fiscal agent. And the job of the central bank is to make payments on behalf of the government. The government authorizes additional spending. The job of the central bank is to clear those payments, to carry out the payments on behalf of the government. They change the numbers in someone's bank account to reflect that the government has engaged in some spending. They're not independent in the sense that they can refuse to clear payments. That would be disruptive to the payment system and undermine the purpose of a central bank, which is to maintain an orderly payment system. So, MMT doesn't compromise central bank independence in any way. Yeah. 
I will say again that I do not believe there is an economic school of thought that centers inflation risk more than MFT. It's at the core of our approach, which means we pay more attention to inflation risk than any other economic approach. So using MMT is not a recipe to push you to inflation. The opposite is true. MMT is a framework to help policymakers think carefully about the associated inflation risk attached to any new spending that they might authorize. The goal is to achieve price stability and a healthier economy at the same time, not to sacrifice price stability to government spending.
that's already reached its capacity. So those are the two main channels. <coughs> Thank you. Thank you very much.